สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับจิวเข้มบายโรอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะไม่ได้มาทำข้อสอบกันนะคะแต่ว่าครูจะพาเด็กๆมาพบกับเทคนิคการคิดเลขเร็วเราจะทำอย่างไรให้เราสามารถคิดเลขได้เร็วขึ้นนะะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาพบกับเทคนิคแรกที่ครูจะพาเด็กๆไปรู้จักได้เลยค่ะเทคนิคแรกเราเรียกว่าแปลงนิ้วมือให้เป็นเครื่องคิดเลขเด็กๆรู้หรือไม่คะว่านิ้วมือของเราใช้ท่องสูตรแม่ก้าวได้นะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราลองมาคิดเลขไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะให้เด็กๆกางนิ้วมือ10นิ้วโดยกำหนดตัวเลขดังนี้ตัวเลข1เริ่มจากนิ้วโป้งด้านซ้ายมือไล่ลำดับไปเรื่อยๆจนถึงนิ้วสุดท้ายคือเลข10หลังจากนั้นถ้าเราเอาแม่ก้าคูณกับอะไรให้พับนิ้วนั้นลงอย่างเช่นก้าคูณ1ให้พับนิ้วโป้งด้านซ้ายลงคำตอบที่ได้ก็คือจำนวนนิ้วที่เหลือในด้านซ้ายมือก็คือ9ค่ะโจทย์ตัวอย่างข้อถัดมาลองเอาแม่9คูณ2จะเห็นว่าคำตอบที่ได้คือ18ค่ะหรือลองเอาแม่9คูณกับ3พับนิ้วลงจะเหลือนิ้วด้านซ้ายมือคือ2ส่วนนิ้วด้านขวาคือ7คำตอบที่ได้คือ27ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเทคนิคนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากนี้เราลองไปพบกับเทคนิคถัดไปนะคะเทคนิคที่2เราเรียกว่าการคูณเลข2หลักจำนวนเดียวกันที่ลงท้ายด้วย5โจทย์ตัวอย่างอย่างเช่น35คูณ35วิธีการให้แยกคูณหลักหน่วยกับหลัก10นะคะอันดับแรกเลขหลักหน่วยคูณเลขหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้นำมาวางไว้ด้านหลังวิธีการที่สองเลขหลักสิบคูณเลขหลักสิบบวกด้วยหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้นำมาวางไว้ด้านหน้าเด็กๆอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองไปทำโจทย์แรกได้เลยค่ะจากโจทย์35คูณ35หลักการก็คือหลักหน่วย5คูณ5เท่ากับ25นำผลลัพธ์มาวางไว้ด้านหลังส่วนการคูณหลัก10คือ3คูณด้วย3บวก1เท่ากับ3คูณ4ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ12นำมาวางไว้ด้านหน้าดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ 1,225 ค่ะลองมาทำอีกโจทย์หนึ่งนะคะ95คูณ95หลักหน่วยคือ5 5คูณ5เท่ากับ25นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางไว้ด้านหลังส่วนหลัก10คือเลข9 9คูณ9บวก1เท่ากับ9คูณ10คำตอบที่ได้คือ90นำผลลัพธ์มาวางไว้ด้านหน้าดังนั้นคำตอบข้อนี้เท่ากับ925ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆง่ายไหมคะเด็กๆอย่าลืมลองฝึกนำเทคนิคเหล่านี้ไปคิดดูนะคะแล้วหลังจากนี้ครูจะหาเทคนิคใหม่ๆมาเพิ่มให้สำหรับวันนี้ติวเข้มบายครูอุขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ